Heavenly Father, thank you for this new day. We are going to meditate the Bible. Cover my husband and reveal the revelation. Speak to the people, speak to the souls. I ask in the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாளிலும் நாம் ஒரு வேத பகுதியை தியானிப்போம் யோவான் வேதில சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் உலகத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக திருக்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார் John 3rd chapter 17th verse For God did not send his son into the world to condemn the world but to save the world through him கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக அன்பான தேவட பிள்ளைகளே இந்த வேத பகுதி அருமையாக சொல்லுகிறது உலகத்தை ஆக்கணைக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்துக்கு அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார் ஆண்டவராக இயேசு ஏற்றுக்கொண்ட உங்களையும் இதற்கு தான் அனுப்பியிருக்கிறார் இந்த வசனத்தை அவர் என்கிற இடத்தில் என்னை வைத்து நான் வாசிக்கிறேன் அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஏனென்றால் அவர் இப்பொழுது சரீரத்திலே இல்லை அவருடைய சாணத்திலே என்னை ஊழியக்காரனாக ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் இதாவாகிய தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவை வைத்த அதே சாணத்திலே நூற்றுக்கு நூறு என்னை ஒரு இரட்சகனாக அவருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக இந்த உலகத்திலே என்னை வைத்திருக்கிறார் நான் என்னை வைத்து இந்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன் நீங்களும் இப்படி இந்த வசனத்தை வாசிக்க வேண்டும் உலகத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனாகிய தாமஸை உலகத்திற்கு அனுப்பாமல் தாமஸாலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காகவே தாமஸை அனுப்பினார் அல்ல தாமஸை அனுப்பினார் தாமஸ் என்றால் தாமஸுக்குள்ளே இயேசு இருக்கிறார் எனக்குள்ளே இயேசு இருக்கிறார் நான் பாவத்துக்கு மறித்து தேவுடைய நீதிக்கு பிழைத்திருக்கிறேன் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கிறேன் எனக்குள்ளே இயேசு இருக்கிறபடினாலே என்னாலே உலகம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு என்னை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் என்கிற ஒரு தெளிவு உனக்கும் எனக்கு வேண்டும் அதற்கு முதலாவது இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பவுல் சொல்லுகிறான் இனி நான் அல்ல இயேசுவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் என்று அந்த பவுல் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் பவுலின் மூலமாக அநேக ரட்சிப்பு தெசலோனிக்கர் பட்டணங்களிலே கொரிந்து பட்டணத்திலே எபிஷே எபிஷே பட்டணத்திலே கலாத்திய பட்டணத்திலே வெளிப்பட்டது அவன் மூலமாய் அநேகர் பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து அக்கிருந்து விழிலையாக விட்டு திருச்சபையிலே சேர்க்கப்பட்டார் அன்பான தேவன பிள்ளையிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு இதற்கு தான் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் அவராலே உலகத்தை ஆக்கடிக்குள்ளாக தீர்க்கும் படிப்பு தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்திற்கு அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு அவரை அனுப்பினார் உன்னை அனுப்பியிருக்கிறார் என்னை அனுப்பியிருக்கிறார் இயேசு கிறிசு ஏற்றுக்கொண்டோம் பாவத்துக்கு மறித்து நீதிக்கு பேத்து கிறிசு போய் என்னோடு இருக்கிறார் என் மூலமாக இந்த உலகத்துக்கு ரட்சிப்பு வர வேண்டும் எப்படி வரவே எப்படி ஒரு ரட்சிப்பு இந்த உலகம் ஆக்கடிக்குள்ளாக தீர்க்கும் படிக்கு உலகம் ரட்சிக்கும் படிக்கும் படிக்கிறது தேவன் என் மூலமாக எப்படி செய்வார் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்தாரோ அதைத்தான் நான் செய்ய வேண்டும் அல்ல லூயா கத்தருக்கு மகிழ்ந்த ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்தாரோ அதை நீ செய்ய வேண்டும் ஆமே அல்ல லூயா கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போ உலகத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்துக்கு அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படும்பதற்காகவே அவரை அனுப்பியிருக்கிறார் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதனால் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இருந்தால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் வேதத்திலே அநேகர் மூலமாய் அநேக ரட்சிப்புகள் உண்டாயிருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டிலே மோசியின் மூலமாக இசவேலரை ரட்சித்தார் மோசியை ஒரு ரட்சகனாக இருந்தார் 
மோசை என்ன செய்தான் அன்பானது இருபத்தி ஆறு லட்சத்துக்கு அதிகமான இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பார்வோனின் அடிமைத்தனத்திலே ஜீவனை கசப்பாக்கி கொண்டிருந்தவர்கள் இந்த மோசேவை தேவன் அனுப்பினார் மோசேவாலே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ரட்சிக்கும்படிக்கே மோசையை முய்தியான் தேசத்திலிருந்து எகிப்துக்கு அனுப்பினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அந்த மோசை என்ன செய்தான் அன்பான தேவன பிள்ளைகளே நாம் ஜனங்களை ரட்சிக்க வேண்டுமானால் பாவத்துக்கு பாவ நிவர்த்தி செய்ய தெரிகிறவர் தெரிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் பாவ நிவர்த்தி செய்தால் மக்களை ஹாக்கடி தீர்ப்பிலிருந்து ரட்சித்து விடலாம் ஏசு கிருஷ்ண மத்திய மார்க் லோகா யோவானிலே அவர் எங்கு சுற்றிந்து பிசாசின் வல்லவில் அகப்படுகிற யாவரையும் ஆக்கணிக்குள்ளாக தீர்ப்பிலிருந்து விடுதலாக்கி கொண்டிருந்தார் எப்படி விடுதலையாக்கினார் நல்ல மேய்பந்த நாடுகளுக்கு ஜீவனையே கொடுக்கிறார் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு தேவனுடைய ஊழியக்காரனுக்கும் பாவ நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் ஆதாமுக்குள் பிறந்திருக்கிறான் பாவத்திலே அந்த பாவத்துக்கு நிவர்த்தி செய்தால் அவனை ஆக்கினை தீர்ப்பிலிருந்து ரட்சித்து விடலாம் எப்படி பாவ நிவர்த்தி செய்வது ஆதாமுக்குள் பிறந்தவனை கிறிஸ்துக்குள்ளே கொண்டு வர வேண்டும் ஆதாம் மூலமாக இவன் பாவம் செய்திருக்கிறான் தேவனுக்கு தன குரோதமாய் பாவம் செய்தபடினாலே அந்த தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் பாவ நிவர்த்தி பொருளாக இயேசு கிறிஸ்து சரீரத்தை சுகந்த வாசனை கொடுக்க வேண்டும் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இப்படித்தான் நாம் ஒரு மனுஷனை ஆக்கடி துள்ளாக தீர்ப்பிருந்து பிடியிலாக்க முடியும் ஏசு கிறிஸ்து எங்கு சுற்றி திருந்து நல்ல மேய்பன் தன் நாடுகளுக்கு ஜீவனையே கொடுக்கிறான் அந்த ஜீவன் தான் பாவ நிவர்த்தி பொருள் ஏசு சுனத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி சுத்திகரிக்கும் ஒரு குடும்பத்தாக இருக்கும் உன் இனத்தாக இருக்கும் உன் தேசத்தாக இருக்கும் உன் பட்டணத்தாக இருக்கு ஒரு பட்டணத்தில் முப்பது லட்சம் பேர் இருக்கிறார்கள் இந்த மதுரை பட்டணம் முப்பது லட்சம் பேர் இருக்கிறார் முப்பது லட்சம் பேரை சொல்லி ஆதாம் மூலமாக பாவத்தில் பிறந்து ஆக்கிரித்து பலவிதமான ஆக்கிரித்து பாவங்கள் சாபங்கள் வியாதிகள் வறுமைகள் தரித்திரங்கள் போராட்டங்கள் உலகம் மாம்ச பிசாச போராட்டம் அடிமைத்திரை ஆக்கிரி திருப்பி உள்ள மனுஷனை கல்வாரி சொல்லி சிந்தப்பட்ட இயேசு ரத்தத்தின் மூலமாக அவனை ஆக்கிரி திருப்பிலிருந்து விடுதலையாக்கி விடலாம் பட்டணத்தை விடுதலையாக ரட்சித்து விடலாம் குடும்பத்தை ரட்சித்து விடலாம் இந்த மோசை அப்படித்தான் எஸ்வேல் ஜன முப்பது லட்சம் எஸ்வேல் ஜனங்களை ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்தின் மூலமாக அந்த எகிப்து சிறையிலிருந்து ரட்சித்து அவன் விடுதலையாக எகிப்து என்றால் உலகம் பார்வோன் என்றால் பிசாசு இந்த பார்வோன் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை ஜீவனை கசப்பாக்கி கொண்டிருந்தான் அங்கே இந்த மோசே என்கிற இரட்சகனை ரட்சிக்கும்படியாக தேவன் பழைய ஏற்பாட்டில் அனுப்பினார் புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த மோசேவின் சாணத்தில் இரட்சகனாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அனுப்பினார் ரெண்டாயிரம் வருடத்துக்கு முன்பாக இயேசு இரட்சகனாக இருந்தார் இப்போது மோசேயும் இல்லை இயேசு கிறிஸ்து சரீரத்தில் இல்லை இப்போது நீயும் நான் தான் அந்த இயேசு கிறிஸ்து சாணத்திலே அந்த மோசேயின் சாணத்திலே புதிய ஏற்பாட்டு மோசேவாக புதுவுடன் படிக்கும் மோசேவாக நீயும் நானும் இருக்கிறோம் இப்போது இயேசு என்ன செய்தாரோ அந்த மோசே என்ன செய்தாரோ அதைத்தான் செய்ய வேண்டும் மாற்று வேலை எதுவுமே கிடையாது பொதுவெட்டு ஆட்டுக்குட்டி எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டி இசவேல் என்ன பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார் ஆறு லட்சம் இசவேல் குடும்பத்துக்கு வீட்டுக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டி எடுக்க வேண்டும் அது பயிர்தட்டுறதாக இருக்க வேண்டும் அது ஆண் ஆட்டுக்குட்டியாக இருக்க வேண்டும் அது ஆண் ஆட்டுக்குட்டியாக இருக்க வேண்டும் அது ஒரு வயது ஆட்டுக்குட்டியாக இருக்க வேண்டும் அது லூஜா அந்த ஆட்டுக்குட்டி பயிர்தட்டுறதாக இருக்க வேண்டும் அது ஆண் ஆட்டுக்குட்டியாக இருக்க வேண்டும் அவர் ஒரு வயது ஆட்டுக்குள்ளியார் ஆமேன் கத்திரிக்கு மகிடாது அந்த ஆட்டுக்குட்டி ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு தலைவனும் ஒவ்வொரு பேரும் சொல்லி ஆண்டு பேர் ஆதாம் மூலமாக நான் பிறந்திருக்கேன் பாவத்தினால் சாபத்தினால் வியாதினால் தரித்தினால் ஜீவனை கசமாக்கி கொண்டு பார்வோனு அதுக்கு பரிகாரமா பயிர்தொற்று ஆட்டுக்குட்டியை சுகந்த வாசனை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் ஆண்டு வரேன் பிதா வாக்கிய தேவனுக்கு அதுக்கு ஒப்பா எகிப்துக்கு மாம்சமானி அவர் இயேசு கல்வாரி தேவனுக்கு தனக்கு உலகத்து மாம்சமானி அவர் மத்தியஸ்தராக இருந்து தன்னுடைய ரத்தத்தையே சிந்து நிலைக்காலில் பூசினார் பாவம் தூம் அவனு டெலிட் ஆகிடும் பாவ பரிகாரம் பண்ணுறாங்களுடைய சங்காரத்தை ஓடிவிட்டான் எகிப்து சிறையிருப்பு நீங்கிவிட்டது ஆக்கினை தீர்ப்பு நீங்கிவிட்டது அவர்கள் எகிப்து வந்து விடுதலையாகி காணான் தேசத்துக்கு அவர் வந்தார்கள் என்று பார்க்குறோம் அன்பான தேவன இயேசு கிறிஸ்து இப்படி தான் மத்திய மார்க் லூகா யோவானே அவர் எங்கு சுற்றி இருந்து பிசாசின் வல்லமையில் அகப்படுகிற யாவரை விடுதலையாக்கி கொண்டிருந்தார் நல்ல மேய்பந்த நாடுகளுக்கு ஜீவனையே கூறுகிறார் நீங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாரா தேவடைய ஊழியத்தை செய்ய வந்திருக்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு அற்போ சொல்கிறா நீங்கள் ஒரு தீர்க்க திசையாக நீங்கள் ஒரு சுவிசே நீங்கள் போதகிறா உங்களுக்கு பாவ நிவர்த்தி செய்ய தெரியுமா ஆதாமுக்குள் பிறந்த அவனை பாவத்தில் பிறந்த அவனை நீதிக்கு பிழைக்க நீதிக்கு கொண்டு வர முடியுமா நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனி புஷிக்கு நாளிலே ஷாகவே ஷாவீர்கள் அதுதான் ஆக்கிடை தீர்ப்பு நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியை புஷித்தவனை கிறிஸ்டியே சுக்குள்ளே கொண்ட வேறு ஆதாமுக்குள் பிறக்கிற நன்மை தீம அறியத்தக்க கனி புஷி சாகவே சா ஆக்கிரி தீர்ப்பில் இருக்கிறார்கள் அவர்களை இயேசுவே வடிவ
അവൾ ആ കെടുതി വെളിയിലാക്കി വരുകയാണ് കൊസ്വാങ്ങി വെളിയിലാക്കിനാർ തിമ്രവാദക്കാരനെ വെളിയിലാക്കിനാർ മുപ്പത്തിയെട്ടുകൊണ്ട് വിയാദിന് വിരലിലാക്കുന്ന കൂടുതൽ മുടവർ ആദാവുമ്പോളുമായ പാപത്തിന് ചമ്മളും മരത്തിലും പിടിയിലും ആക്കെടുത്തി പിടിച്ച ജനങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവനേ കൊടുത്ത് പാപ പരിഹാരി അത് യേശു ക്രിസ്തു സരി യേശു രക്തതാവും വേറെ ചൊല്ലി പിതാവാക്കി ദേവനുക്ക് മാംസമാണ് അവർക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ പാവ നിവത്തിയായിട്ട് ദേവനുക്ക് മനുഷ്യനുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായി ദേവാവ് ഇറങ്ങരാര് പിശാ ശീതടിക്കോട്ട് ദേവാവ് ഊട്ടപ്പെടുത്തി അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അൻപാന ദേവി ഇതുതാണ് പാവ നിവൃത്തി പാവ നിവൃത്തി ചെയ്യത്തെരിയ വിലയിട്ടാൽ ഉങ്ങൾ ഊഴിയും പുരക്ഷകരമായിരിക്കാതെ ആണ്ടവറാക്കി യേശു ക്രിസ് എങ്കും ചുറ്റിന്ന് പാവത്തിക്ക് പരിഹാരം പണി കൊടുത്താൽ അത് മലയും നോട്ടി എലിക്ക് പിടി എലി പിടിക്കുകയല്ലേ പെരുമാറില്ലേ എപ്പിടി രക്ഷപ്പ എന്നത്തെ ചെയ്യുക യേശു തന്തുള്ളി നിവൃത്തി പോലും ഉങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താ അത് പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉദയം ചെയ്യണം എങ്കിൽ പോണോളം പാവ നിവൃത്തി ചെയ്യക്കൂടിയ മെന്റാലിറ്റി ഒവ്വൊരു ഊഴിക്കാരനും കിട്ടുകയാണ് ഹാദാമുക്കൾ പിറന്നു വന്നിരിക്കണം ഒവ്വൊരു മനുഷ്യനോ അക്കിണി തീർപ്പുകളിലേ ഇരിക്കണം അവൻ വേറെ ചൊല്ലി യേശു ക്രിസ്തു ശരീരോ യേശു ശ്രദ്ധത്തോ ജീവ സരോ ജീവനത്ത് പിതാവാക്കി തേടും കൊടുക്കേ അതുകൊപ്പം അവൻ വേറെ ചൊല്ലി മാംസമാണ് യാവർ കൂടി പാവട്ടു മരണം ഡെലിറ്റ ദേവാവി അവൻ ഓട്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവനെ രക്ഷിപ്പുകളിലെ നിങ്ങൾ നടത്തിയുള്ള കുടുംബത്തെ രക്ഷിപ്പുകളിലെ നടത്തി വിടല അപ്പോൾ ഉലകത്തെ ഹാക്കിണിക്കുള്ളാകെ തീർക്കുമ്പടി ദേവൻ തമ്മുടിയ കുമാരനെ ഉലകത്തുക്ക് അണുപ്പാമൽ അവരാലെ ഉലകം രക്ഷിക്കപ്പെടുവതക്കാകുവേ അവരെ അടുപ്പിനാർ അവരാലെ ഉലകം രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പടി അവർ അവർ എപ്പോഴും ഉലകത്തെ രചിച്ചത് കൽവാർച്ചിലും ഉലകത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പാവത്തെ സാമ്പത്തിക അതിന് എല്ലാ ആക്കിണി കൽവാർച്ചിലെ യേശു താമലേ സുമന്ത് കൂടാം എല്ലാ എണ്ണൂറ് കോടി ജനങ്ങളുടെ ആക്കിണി കൽവാർച്ചിലെ വന്നത് അതെ മൂന്നേ നാലിലെ യേശു എപ്പടി രചിച്ചു കൊട്ടാർ ഉലകത്തിൽ 